சிவா சார் தான் பிரேக்கப் பண்ணாரில்ல அங்கே இந்த செட்டில் இருந்து நான் நிறைய பேர் அங்கே பிரேக்கப் ஆகிட்டேன் அவரோட பர்ஃபார்ம் அந்த அந்த சீன் பிரேக் பண்ணி அழும் போது எனக்கே அது ஒரு மாதிரி பிரேக் ஆகிடுச்சு ஒரு ரெண்டு பத்து செகண்ட் நான் கண்ணு எடுத்துட்டேன் இதில் இருந்து ஸோ அந்த அளவுக்கு அது அங்கே சூப்பராக பண்ணிட்டாங்க அவங்க மினிமம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் நிறைய இடத்த இடத்துல தேவைப்பட்டாங்க ஸோ அப்பயே தெரியும் இது க்ரௌட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் ஏன்னா அது கரெக்டாக இல்லைன்னா நம்ம கரெக்டாக ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட வேலை வாங்க முடியாது என்னோடய பையன் வந்து ஒரு எயிட் இயர்ஸ் ஆகுது என்னோடய படத்து எதுவுமே தேட்டருக்கு வந்ததே கிடையாது மார்னிங் சொன்னோடனே த்ரீ ஓ கிளாக் எழுந்து ரெடி ஆகி என் கூட வந்து ஃபுல் படம் உட்காந்து பார்த்துட்டு எனக்கு இந்த படம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு சினிமா எக்ஸ்பிரஸ் மை நேம் இஸ் ராம் வெங்கட் ஸ்ரீகர் இன்றைக்கி நம்ம கூட இருக்கிறது சினிமாட்டோகிராஃபர் கே எம் பாஸ்கரன் யூ நோ ஹிம் ஃபார் ஹிஸ் ஒர்க் இன் ஃபிலிம்ஸ் லைக் குற்றம் டுவெண்ட்டி த்ரீ கண்ணும் கண்ணும் கொலை எடுத்தால் அண்ட் மோஸ்ட் ரீசெண்ட்லி டான் ஹாய் சார் ஹாய் ஹவ் யூ ஃபைன் ஹவ் யூ ஆம் குட் ஹாய் சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆஸ்கிங் கடந்த ஒரு ஃபோர் டேஸ் எப்படி இருந்தது ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கான ரொம்ப இஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ண ஒரு படத்தோட ரிவ்யூஸும் மக்கள்கிட்ட அது போய் ரீச் ஆன விதமும் அவங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்ட விதம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நாங்கள் எந்த ஒரு ஐடியாவில் இந்த படத்தை கொடுத்தோமோ அது கரெக்டான அளவில் போய் மக்கள்கிட்ட ரீச் ஆகிருக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மூவியோட கோர் கான்செப்ட் கான்செப்டே வந்து ஃபைண்டிங் யுவர் காலிங் இல்லையா ஸோ இந்த படத்தில் சக்கரவர்த்தி வந்து அவரோட காலிங் வந்து ஃபில்ம் மேக்கிங்னு சொல்லி ஒரு பாயிண்டில் ரியலைஸ் பண்ணுவார் ஸோ உங்களுக்கு வந்து சினிமாட்டோகிராஃபி அந்த காலிங்கன்றது ஒரு பாயிண்டில் அவருக்கான மாதிரி அப்படி நடந்துச்சா இல்லை உங்களுக்கு வேறு மாதிரியான ப்ராசஸ் இருந்ததா அப்படின்ட்டு தான் டேக்ட் இந்த ஸ்கிரிப்ட் டேரக்டர் சிபி என்கிட்ட சொல்லும் போது செகண்ட் ஆஃப் சொல்லி முடித்தாங்க எனக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் என்ன ரியாக்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியல என்ன கைண்ட் ஆஃப் அவருக்கு என்ன ரிசல்ட் சொல்கிறதுன்னு தெரில அவர் கொஞ்சம் நேரம் யோசிக்கிறாரு இவர் பிடிக்குதா பிடிக்கலையா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க ப்ரோ சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு அந்த மாதிரி அப்போ கேட்டாங்க அப்போ சொன்ன ப்ரோ இது வந்து எனக்கு என்னோடய லைஃப் ரிவைன் பண்ண மாதிரியே ஒரு மூமெண்ட்டாக இருக்குது இது ரொம்ப என்ன சொல்கிறதுன்னு எனக்கு எக்ஸ்ப்ரெஸ் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல ரொம்ப அருமையாக இருக்குது ப்ரோ நான் கண்டிப்பாக இந்த ப்ராஜெக்டை பண்ணுறேன் என்னானாலும் ப்ளீஸ் சார் நான் நான் அப்படியே கேட்டேன் நான் பண்ணுறேன் நீங்கள் நீங்கள் ஓகே சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு ஓகே நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஏன்னா அப்படி தான் இருந்தது ஒவ்வொரு ஆல்மோஸ்ட் நிறைய சீன்ஸ் நிறைய ஷார்ட்ஸுமே அதனால தான் நான் இந்த படத்தை ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகி அதை என் என்னோடய இன்புட் நிறைய இருந்தது ஆக்சுவலாக ஸோ அது பண்ண முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு சீனுமே இருக்குது நம்ம நான் படித்தது வேறு வீட்டில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது வேறு ஸோ திடீர்னு ஒரு சினிமாவில் எக்ஸ்ப உள்ளே வந்தோம் அது ஏதோ ஒரு விஷயம் நமக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகிச்சு ஸோ அதை பிடிச்சி நம்ம ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்கோம் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு இப்படத்தில் பார்க்குற நிறைய சீன்ஸ் நடந்தது வீட்லேயுமே சரி நான் படித்து எம்எஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸோ என் அவங்க என்னென்னா நான் படிக்கிறப்போ நிறைய பூம் ஐடி பயங்கர பூம் ஸோ வீட்டில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதாங்க ஓகே போகிறான் பண்ண போகிறான் படிக்க அதில் ஒர்க் பண்ண போகிறான் நல்ல சேலரி செட்டில் அப்படின்ற ஒரு மூடு நான் திடீர்னு என்ன சொல்கிறேன் நான் வீட்டுக்கு தெரியாமல் தான் அப்ளிகேஷன்லாம் போட்டேன் இதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டூ இயர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ நான் இதுதான் இதெல்லாம் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதுக்கு நான் என்னென்ன பண்ணணும் சிட்டிக்கு வந்தால் நான் என்னென்ன பண்ணணுன்றதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தேன் ஓகே நீங்கள் எந்த நேட்டு நான் அறக்கணும் ஓகே ஸ்கூலிங் எல்லாம் அங்கே தான் பண்ணுறது ஸோ காலேஜ் மட்டும் சென்னை அப்பா அம்மா இங்கே தான் இருந்தாங்க பட் நான் என்னோட தாத்தா பாட்டி கூட தான் வளர்ந்து ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நான் வீட்டுக்கு தெரியாமல் தான் ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்டில் அப்ளிகேஷன்லாம் போட்டு எனக்கு கால் ஃபார் வந்துருச்சு இன்டர்வியூக்கு அது அன்றைக்கி தான் சொல்கிறேன் நான் இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் போட்டேன் எனக்கு கால் ஃபார் வந்திருக்கு நான் இன்டர்வியூ போகணுன்ட்டு அன்றைக்கி தான் சொல்கிறேன் அப்பா கிட்ட அப்பாலாம் பயங்கர ஷாக் என்னடா ஏய் புரியல அவங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் ஏன்னா சினிமாக்கும் எங்கள் ஃபேமிலிக்கும் எதுக்குமே சம்மந்தம் இல்லை தேட்டருக்கு போனதே பெரிய விஷயம் நாங்கள்லாம் ஸோ அப்படி இருந்தது பயங்கர ஷாக்கு அவங்க அக்செப்ட் ஆஸ் எல்லாருக்கும் இருக்க பயம் தான் என்ன நீ உனக்கும் எதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லையே நாங்கள் வேறு அக்செப்ட் நீ அடுத்த மாதம் ஐபிஎம்ல ஜாயின் பண்ண போகிறடா நீ எதுக்கு வந்து இங்கே இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க ஃபேமிலியே கொலாப்ஸ் ஆகிட்டு இந்த மாதிரி நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷனே வேறு இல்லையா அப்படின்ட்டு நான் அப்போ ரொம்ப கன்வின்ஸ் பண்ணேன் பட் ட்ரை இப்போ எ
otherwise uh, or i will if i am okay with you we may continue or is you do whatever you want okay. he told அப்படி போகும்போது தெரில ஏதோ அவர் பிடிச்சிருச்சு எனக்குமே அந்த இடம் செட் ஆகிடுச்சு சாரோட விஷயங்கள் அவர்கிட்ட கற்றுக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே செட் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்படியே கண்டினியூ பண்ண தான் சார்கிட்ட ஒரு எயிட் மூவிஸ் ஒர்க் பண்ணு ஸோ வலினம் வந்து அறிவரகன் சார் வந்து அப்போ படம் பண்ணிவிட்டு ஒரு கேரவானத்தை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இந்த படம் பண்ணணும்னு ஸோ மில்டன் சார்கிட்ட அந்த நியூஸ் வந்த உடனே மில்டன் சார் தான் என்னை ரெஃபர் பண்ணார் ஸோ இவனை வச்சு போங்க ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஒருவேளை உங்களுக்கு கன்வின்ஸ் ஆகலைன்னா ஐ வில் கம் அண்ட் டூ தட் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ நான் அப்படி போய் ஒர்க் பண்ண தான் படம் ஸோ அறிவன் சார்க்கு பிடிச்சிருச்சு எங்களுக்கு ஏதோ ஜெல் ஆகிடுச்சு ஸோ இட் ஆப் லைக் தட் டான் இஸ் அ ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம் இட்ஸ் அ இட்ஸ் அ காலேஜ் கேம்பஸ் ட்ராமா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கேம்பஸ் ட்ராமாஸ் பார்த்துருக்கோம் மற்ற கேம்பஸ் ட்ராமாஸ்க்கும் காலேஜில் செட் பண்ண ட்ராமாஸ்க்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணுன்றதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணிங்க கண்டிப்பாக நம்ம ஊரில் வந்து காலேஜ் ட்ராமாலே என்னென்னா ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லா வகையான ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எல்லா கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருப்பாங்க ஸோ இட்ஸ் கலர்ஃபுல் மூவின்றது தான் நம்ம எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் ஸோ எங்களுக்கும் சிபிகிட்ட ஸ்டோரி டிஸ்கஷன் ப முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி ஒவ்வொரு சீனும் நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற உக்காந்து பேசும்போது சம்திங் வி ஹாவ் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் ஃப்ரம் ரெகுலர் சிவா மூவி அண்ட் ரெகுலர் காலேஜ் மூவி ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரொம்ப கலர்ஸ் ரொம்ப இருக்க வேண்டாம் அந்த படத்தில் ஸோ எல்லாமே கொஞ்சம் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் கலர்ஸ் தான் டாமினாக இருக்கணும் அதுக்குள்ளே தான் எல்லாமே மிக்சடாக இருக்கணுன்றதுல ரொம்ப இது பண்ணும் ஸோ அப்படி தான் நாங்கள் வந்து அவங்களோட பேட்ஜஸ் பின்னாடி இருக்க நோட்டீஸ் போர்டு பேம்ப்லெட்டு க காலேஜோட யூனி ஸ்டாஃப்ஸோட யூனிஃபார்மு வால் கலரு ஸோ அது எல்லாமே நாங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் இந்த ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் கலர் கலர்ஸ் கூட தான் அது இருக்கணும் ஸோ பார்த்தா சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியணும் வழக்கமான ஒரு கலர் ஃபுல்லான காலேஜ் படம் இது இல்லை ஏன்னா இது அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த எமோஷன் ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஸோ சம்திங் ஏதோ பண்ணியிருக்காங்க பட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரிய வேண்டாம் சம்திங் இருக்குன்றது மட்டும் இருந்துச்சுன்னா ஆடியன்ஸ் கனெக்ட் ஆகும்போது ஏதோ ஒரு விஷயம் சைக்காலஜிக்கலாக அவங்க உள்ள அதை ட்ராவல் பண்ணுவாங்கன்றதில் நாங்கள் ரொம்ப பிலீவ் பண்ணோம் அதுக்கு ஒர்க் பண்ண அதை விஷயம் தான் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எங்கேயுமே உங்களுக்கு எங்கேயுமே பிரைட் கலர்ஸே தெரியாது எதுவுமே உங்களுக்கு உறுத்தாது கண்ணில் ஸ்டாஃப்ஸ் ஆலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி பேக் ட்ராப் ஆலும் சரி ஹீரோயின்ஸ் கூட எங்கேயுமே உறுத்துற கலர் எங்கேயுமே கொடுத்துருக்க மாட்டோம் ஸோ அது ட்ரை பண்ணோம் ஸோ மேக்ஸிமம் லைட்டிங்கில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பிளாஷாக யூஸ் பண்ணால் வந்து ப்ரைவேட் பார்ட்டி ஸோ அது மட்டும்தான் அது மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் இந்த படத்தில் வந்து நம்ம பெருசாக டெக்னிக்கலி வி ஆர் நாட் கோயிங் டு ஷோ எனி கெமிக்ஸ் திஸ் இஸ் ஃபுல்லி பேஸ்ட் ஆன் எமோஷனல் ட்ராவல் ஸோ எங் நமக்கு எங்கே வாய்ப்பு இருக்கோ அங்கே மட்டும் இது யூஸ் பண்ணலான்றதுல நாங்கள் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தோம் ஸோ நம்ம கேமராவில் நான் இது பண்ணுறேன் அது பண்ணுறேன்ற அந்த கிமிக்ஸ் இந்த படத்துக்கு வேண்டாம் ஏன்னா அப்படி நம்ம ஏதாவது நம்மளோட திறமையை காட்டணுன்றது ஏதோ பண்ணோம்னா ஸ்டோரி வில் டெஃபினெட்லி ஓன்ட் ஒர்க் அவுட் அப்படின்றனால அதில் தெளிவாக இருந்தோம் ஸோ சாங்ஸில் மட்டும் நம்ம என்ன முடியுமோ அதை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு விட்டோம் எயிட்டி பர்சன்ட் இட்ஸ் காலேஜ் ட்ராமா இந்த ரிமைனிங் த ரெஸ்ட் இஸ் அந்த வீட்டில் நடக்கிற பிரச்சனைகள் அந்த அப்பாவோட ஸோ உங்கள் கலர்ஸ் நான் நோட்டீஸ் பண்ணதே வந்து காலேஜ் போர்ஷன் இஸ் லிட்டில் பிரைட்டர் தேன் த வீட்டோட போர்ஷன்ஸ் வீட் போர்ஷன்ஸ் ஆர் குவைட் ஏர்தியாக இருக்கும் அந்த ப்ரௌனிஷ் ஸோ டெல் மீ டெல் சபோர் தட் அந்த கான்ட்ராஸ்ட்டு ஆமாம் ஒரு இதில் வந்து ஒரு மூணு போர்ஷன் இருக்கும் ஒன்று காலேஜ் ஒன்று வீடு இன்னொன்று அவரோட ட்ராவலும் நைட்டு நைட்டிங் அந்த சாங்ஸு ஸோ வீட போர்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் வீட்டோட மெயின் கோர் என்னென்னா அப்பா அப்பா பேஸ் பண்ணி தான் வீடை சுற்றி இருக்கிற எமோஷன்ஸ் எல்லாமே ட்ராவல் ஆக போகுது அப்போவோட கேரக்டரைசேஷன் எப்படின்னா இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் ரிஜிட் ஏ சம் பிரின்சிபல்ஸ் கொஞ்சம் கோவம் இருக்கும் எப்பவுமே கோவம் இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் உள்ளே வேறு மாதிரி பட் கோவம் இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவரை சுற்றி தான் அந்த எமோஷன் ட்ராவல் ஆகும் ஸோ அப்போ அப்பாவை எப்படி காட்டுறோம்னா கொஞ்சம் ஏர்த்தியாக டுவர்ட்ஸ் ப்ரௌன் டுவர்ட்ஸ் காப்பர் ஸோ அப்படி இருந்தால் கொஞ்சம் நமக்கு அந்த நம்ம ஊர்லேயும் அப்படி தான் பார்த்துருப்போம் கொஞ்சம் ரஃப் அண்ட் டஃப்பாக இருப்பாங்க அவங்களோட அவங்களோட சென்ஸ் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸிங் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கொஞ்சம் டுவர்ட்ஸ் ஏர்த்தியாகவே இருக்கும் அவங்க அவங்களோட மைண்ட் செட்டுமே அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இதை பண்ணுது ஸோ வீடுமே கூட கொஞ்சம் டுவர்ட்ஸ் ப்ரௌனிஷ் அம்மாவோட கா காஸ்ட்யூம்ஸ் எல்லாமே அப்படி தான் இருக்கும் சிவா வீட்டில் இருக்கும்போதுமே அப்படி தான் இருக்கும் காலேஜுக்கும் இதுக்கும் நல்லா டிஃப்ரென்
நம்ம கரெக்டாக ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட வேலை வாங்க முடியாது ஸோ அவங்களோட எமோஷன் டிஸ்டர்ப் ஆகிடும் கரெக்டான இன்புட் இருக்காது அவங்ககிட்ட ஸோ அதில் வந்து நாங்கள் ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருந்தால் ஸோ டேரக்ஷன் டீம்லேயே அது மாதிரி நிறைய ஏடிஎஸ் வச்சு ஜூனியர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மோஸ்ட்லி ஜூனியர்ஸ்ன்னு சொல்கிறத விட அந்த காலேஜ்லேருந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்போது லீவு இருந்ததுனால ஸோ நிறைய நீங்கள் பார்க்குறதுல பாதிக்கு பாதி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸே இருந்தாங்க ஸோ தே டோன்ட் நோ வாட் இஸ் சினிமா கேமரா தெரியாது எப்படி நிற்கணும்னு தெரியாது அவுட் டு பர்ஃபார்ம் தெரியாது ஸோ அவங்களுக்கு முன்னாடி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து காலேஜில் வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டில் கேட்டு ஒரு அவங்களோட ஆம்பி தேட்டர் ஒன்று இருக்குது அங்கே எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு கூ நிற்க வச்சு ஸோ நான் இந்த மாதிரி படம் எடுக்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் இப்படியெல்லாம் அதில் இருக்கணும் இப்படி பண்ணிங்கன்னா இது நல்லா வராது இப்படி இருந்தீங்கன்னா தான் அது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் மூலிமா அவங்ககிட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து ஸோ அவங்களும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு பண்ணாங்க ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இன்புட் வந்து இருக்குது அவங்க தே ஆர் நாட் ஜூனியர்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆஃப் வேறு தான் ஸோ இப்போ படத்தில் எனக்கு லைக் எல்லோரும் பேசிகிட்டு இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட் அண்ட் த சோல் ஆஃப் த ஃபிலிம் வந்து கடைசி ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ அந்த ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸில் ஆப்வியஸ்லி அது எடிட் பண்ணி தனித்தனியாக தான் ஷூட் பண்ணியிருப்பீங்க பட் அந்த ஒரு பிரேக் டவுன் சீக்வன்ஸ் ஒன்று இருக்கு இல்லையா வேறு சிவகார்த்திகேன் வந்து அப்பா காலை பிடிச்சோம் டெல் மீ அபவுட் த மூட் ஆஃப் த செட் when you guys were shooting it amma and adu ena mukkiyana romba intense ana scene la and edathilume kuda nariya actual juniors irundanga aged peoples and the village oda peoples ala irundanga so avangalukume kuda nam instruction kuduthom idu indha mari scene la edukka porom so ninga ipdi dhaan irukku anga ulle ninga vandu sirikiradho on spot la sirikiradho illa pesit irukiradho இந்த மூட தாண்டிங்கன்னா எங்களுக்கு அந்த படம் வராது மெயின் ஆர்டிஸ்டும் அதுவும் டிஸ்டர்ப் ஆகிடுவாங்க ஸோ நீங்கள் அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் அதே மாதிரி அந்த மூடுமே பிரைட் கலர்ஸாக இல்லாமல் டுவர்ட்ஸ் ஏத்தி அந்த ஊரில் இருக்கிற பெரியவங்க எப்படி இருப்பாங்க அந்த மூட்லேயே அதை செட் பண்ணுது சிவா சார்க்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி காஸ்டியூம்ஸ் அவங்க அப்பா அம்மா எல்லாருக்குமே அதை பண்ணுது வீட்டோட ஆம்பியன்ஸுமே அப்படி கிரியேட் பண்ணும் ரொம்ப ப்ரௌனிஷ் கொஞ்சம் பேஸ்டல் கலர்ஸ் ஃபேடான ஒரு வுட் ஒர்க்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணி அதை க்ரியேட் பண்ணது தான் கிரேட்லேயுமே அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது கொஞ்சம் கலர்ஸ் இல்லாமல் கலர் இரு எல்லா கலர்ஸும் இருக்கும் பட் டுவேர்ட்ஸ் ஒரு கிரே ஸ்கேலில் இருக்கும் அது ரைட் கொஞ்சம் பிளாக் ஸ்கேலில் ஈவினிங்கோ இல்லை அர்லி மார்னிங்கோ நடக்கிற மாதிரி நடக்கிற மாதிரி அதை கொஞ்சம் க்ரியேட் பண்ணது ஸோ அதை வந்து அந்த கிரே ஸ்கேல் கொண்டு வந்ததுனால அது ஒன்றுக்குமே எமோஷனுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது நம்ம யூஸ்வலாக இப்போ க்ரிமேஷன் சீனோ இல்லை வந்து ஒரு டெத் சீனில் வந்து ஃபாரின் இல்லைனா ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் போடுவாங்க நம்மளுதில் பிளாக் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நான் டோனல் வைஸாக கொண்டு வரதுக்காக அதை ட்ரை பண்ணுது ஸோ அது நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அதே மாதிரி சிவா சாருக்கு வந்து என்னென்னது ஃபா நாங்கள் அது பிளான் பண்ணுறது ஒரே ஷார்ட்டாக இருக்கணும் காலையில் வராங்க உட்காடுறாங்க அந்த இடத்துல இருக்கணும் ஸோ டைம் லாப்ஸ் ஆகுது இருக்கணும் அப்படின்னு அதை வச்சு பிளான் பண்ணி டேரக்டர் சொல்லி வச்ச ஷார்ட்டு ஸோ அதுவுமே அந்த டைமில் யாருமே வீட்டில் இருக்கக்கூடாது அது சிவா சார் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் அப்படியே உட்காரணும் அங்கே இருக்கணும் திருப்பி ஒரு ஆ ஓகே உட்காந்துருந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் திருப்பி கொஞ்சம் விடிய விடிய லைட் நம்ம பண்ண பண்ண அது கொஞ்சம் அதில் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் உட்காரணும் அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ஜனங்கள் உள்ளே வரும் ஸோ அப்படி இது பண்ணி எடுத்தது தான் அந்த சீன் அதில் முக்கியமாக என்னென்னா அந்த சீன் எடுக்கும்போதே வந்து சிவா சார் தான் பிரேக்கப் பண்ணார்ல அங்கே இருந்த செட்டில் இருந்து நான் நிறைய பேர் அங்கே பிரேக்கப் ஆகிட்டாங்க அவரோட பர்ஃபார்ம் அந்த கண்ணில் கண்ணில் இருந்து ஆக்சுவலாக நான் ஒரு கேமரா வச்சுட்ருக்கேன் ஒரு ரெண்டு கேமரா செட் பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு கேமரா மெயின் கேமரா நான் வச்சு பார்த்துட்டு இருக்கேன் அவர் பிரேக் பண்ணி அப்பான்னு வருவாங்க வந்தார்னா உங்களுக்கு நோட் பண்ணி தான் தெரிஞ்சிருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு லைட் இல்லாமல் ஒரு ஃபேவரட் லைட்டில் உட்காந்துருப்பாங்க இப்படியே உட்காந்துருப்பாங்க அவருக்கு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் போயிட்டு வரும் ஐயோ அப்போ நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டுமே தப்பு பண்ணிட்டுமே ஒன்று இருக்கும் ஸோ அங்கேருந்து வெளிந்து வந்தார்னா ஒரு லைட் அவர் ஃபேஸில் வரும் ஒரு சன் லைட் அவர் ஃபேஸில் அடி லைட்டை ஒரு சின்னது வரும் வந்த உடனே அவர் காலில் பிடிப்பார் ஸோ அந்த மூடு கொடுக்கலான்னு தான் அதை வச்சது அது யாரும் நோட் பண்ணாங்கன்னா தெரியும் அந்த சீனில் ஸோ அவர் சம்திங் ரியலைஸ்டு அப்படின்றத லைட் பண்ணுறதுக்காக வச்சோம் ஸோ அந்த சீன் பிரேக் பண்ணி அழும் போது எனக்கே அது ஒரு மாதிரி பிரேக் ஆகிடுச்சு ஒரு ரெண்டு பத்து செகண்ட் நான் கண் எடுத்துட்டேன் இதிலேருந்து ஸோ அந்த அளவுக்கு அது அங்கே சூப்பராக பண்ணிட்டாங்க அவங்க சூப்பர் 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 செட்டே ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு அந்த டூ டேஸ் எவ்வளோ நாள் ஷூட் பண்ணியிருந்தீங்க அது ஆக்சுவலாக மெயின் போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஒன்டே தான் கொ
நீங்கள் வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபிலிம் டான் இஸ் யுவர் ஃபிஃப்த் ஃபிலிம் இதுக்கு முன்னாடி ஃபிலிம்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சிபி வந்து அவரோட ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் அண்ட் ஒரு செட்டை கண்ட்ரோலை வச்சுக்கணுன்னா டைரக்டருக்கும் சினிமாட்டோகிராஃபருக்கும் அந்த கோஆர்டினேஷன் கரெக்டாக இருக்கணும் வதேர் எனி இன்புட்ஸ் டு சிபி ஃப்ரம் யுவர் சைட் அபவுட் ஹவ் வி கேன் சேஞ்ச் அ சீன் ஹவ் வி கேன் ட்வீக் அ சீன் யா அது அது கண்டிப்பாக இருக்கும் தான் ஏன்னா சிபி பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா நமக்கு ஏதாவது நம்ம கரெக்டாக சொல்கிறோம் அது பெட்டராக இருக்குன்னா ஈ அக்செப்ட் சார் அவருக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் பட் அதோட நம்ம சொல்கிறோன்னா இருக்குது அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அவர் அக்செப்ட் பண்ணியும் பண்ணியிருக்காரு இப்போ இந்த டெத் சீன்லேயும் சரி நிறைய இடத்துல அது மாதிரி நடந்திருக்கு கொஞ்சம் விஷுவலாக கொஞ்சம் வேறு மாதிரி பண்ணலாம் கொஞ்சம் எலிகாம் ஷார்ட்ஸோ இல்லை கொஞ்சம் ஊரை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஸ்கிரிப்டில் இல்லைன்னா கூட நம்ம சொல்லும் போது இப்படிலாம் பண்ணால் கொஞ்சம் சினிமேட்டிக் மேக்கிங் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்குன்ற இன்புட்ஸ் கொடுக்கும்போது யா யா வில் டூ தட் அப்படின்னு நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற விஷயம் தான் அது மாதிரி நிறையா இருக்குது அதே மாதிரி அம்மா இந்த கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு உள்ள காஃபி எடுத்துகிட்டு போவாங்க திருப்பி வருவாங்க அது கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருந்தது ஸோ என்னோடய ஐடியா சொன்னேன் இல்லை இது இப்படி வேண்டாம் மூடாக நம்ம மாற்றிடலாம் இது ஷியோ வந்து ஒரு இடத்துல ஸ்டேபிளாக வச்சுருங்க ஏன்னா அவன் ஃப்ரீஸ் ஆகிட்டு அவனுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது சவுண்ட் மட்டும் தான் சவுண்ட் மட்டும் தான் கேட்கும் நீங்கள் சவுண்டில் இப்படி நம்ம ப்ளே பண்ணிக்கலாம் விஷுவலாக ஒரே இடத்துல வைப்போம் அப்படின்னு நான் கொஞ்சம் சொன்னோன்னே ஆ இது நல்லா இருக்கல ஓகே இப்போ நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற நிறையா விஷயங்கள் அவர் அக்செப்ட் பண்ணிக்குவார் நிறைய விஷயங்கள் அது மாதிரி நடந்திருக்கு ஓகே ஓகே ஸோ டான் பொறுத்த வரைக்கும் வாட் வாஸ் யுவர் பிக்கெஸ்ட் சேலஞ்ச் இல்லை எனக்கு யூஸ்வலாக நம்ம என்னென்னா நம்ம கமர்ஷியல் படங்கள் பண்ணணுன்றது என்னோடய ஆசை கமர்ஷியல் பெருசாக பண்ணணும் இந்த சான்சஸ் வந்தோன்னே எஸ்கே சார் படம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு எனக்கு கால் வந்தோன்னே நான் அப்படி தான் நினச்சேன் ஸோ அவுட் அண்ட் அவுட் ஒரு கலர்ஃபுல் கமர்ஷியல் வேறு மாதிரி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஸோ ஆஃப்டர் ஸ்கிரிப்ட்டு கேட்டதுக்கப்புறம் இல்லை இது வேறு மாதிரி தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு ஸோ பட் இருந்தாலுமே எனக்கு வந்து அது இது பண்ணணுன்றது ரொம்ப இருந்தது ஏன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஜெயிக்க போகுதுன்றது தெரிஞ்சிச்சு ஸோ அதை நான் பண்ணணுன்ட்டு பட் என்னென்னா நான் எக்ஸப்ட் பண்ணது இல்லாமல் இது வேறு மாதிரி நான் பண்ணணுன்றது இருந்தது ஸோ ஃபஸ்ட் திங் அதே ஒரு சேலஞ்ச் தான் ஸோ நம்ம அது இல்லாமல் ஒன்று பண்ண போகிறோம் அதை நம்ம ஒழுங்காக பண்ணணும் அதுக்கு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்றதில் எடுத்துக்கிட்டு வழக்கமான கமர்ஷியல் இல்லாமல் இது கமர்ஷியலாகவும் இருக்கணும் பட் ஆனால் எமோஷனை சொல்கிற ஒரு கமர்ஷியலாக இருக்கணும் அதை மீறி போயிடக்கூடாது ஸோ எங்கேயாவது நம்ம ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் கேமரா கிமிக்ஸ் பண்ணுறதோ இல்லை கலர்ஸை நம்ம ஃப்ரேம் மாற்றுறதோ கலர்ஸை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறதோ அப்படி உள்ளே வந்தாலே மூடு கண்டிப்பாக மாறிடும் ஏன்னா அந்த மூட் ஏ டு பி கடைசி ரீல் வரைக்கும் ட்ராவல் ஆகலைன்னா வேறு ஜோனுக்கு கண்டிப்பாக அது ட்ரேன் ஓவர் ஆகிடும் ஆடியன்ஸ் சைக்காலஜிக்கலாக பார்க்கும் போது ஸோ அது இருக்கக்கூடாதுன்றதில் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தோம் ஸோ அதுவே பெரிய சேலஞ்ச் தான் ஒரே மூடில் அது ட்ராவல் ஆகணும் ரொம்ப கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்டுக்குள்ளும் போயிடக்கூடாது எஸ்கே சாரோட ஜ என்டர்டெயின்மெண்ட் ஜோனுக்குள்ளேயும் அது போயிடக்கூடாது ஸோ அந்த மூட்லேயே இருக்கணுன்றதில் கலர்ஸ் வைஸ் லைட்டிங் வைஸ் ஃப்ரேமிங் வைஸ் ரொம்ப கிமிக்ஸ் பண்ணாமல் அழகாக ஒரு ட்ராமாவை அழகாக சொல்லணும் அப்படின்றதுல ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் இருந்தது தான் அது பண்ணும் எனி பர்டிகுலர் ஷார்ட் ஆர் சீன் அதை கிராக் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா அப்படியே எனக்கு தெரியல ஏன்னா நம்ம ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் உட்காந்து எல்லாமே பேசிட்டோம் டேரக்டர் கூட இது இப்படி தான் பண்ண போகிறோம் ஆன் ஸ்பாட்லேயே உட்காந்து எனக்கு அது கொஞ்சம் டைம் இருந்ததுனால இப்படி தான் பண்ண போகிறோம் இது இப்படி தான் வரப்போகுது அவருக்கும் அது கன்வின்சிங்காக இருக்கணும் எனக்குமே அது கன்வின்சிங்காக இருக்கணும் ஆடியன்ஸ்க்கு அது ஓகேவாக இருக்கணுன்றதில் நம்ம எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் பேசிட்டோம் சில விஷயங்கள் ஸ்டோரி போர்டு போட்டு அந்த கன் ப்ராங்க் சீன்லாம் பக்காவாக ஸ்டோரி போர்டு போட்டு ஃபைட்லாம் பக்கா ஏன்னா அது ரொம்ப க்ரௌட் மேனேஜ்மெண்ட்டு அதுக்கு நம்ம டைமும் கம்மி தான் ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸில் எடுக்கணும் பெரிய பெரிய ஆர்ட் ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க அதில் தப்பாக ஆச்சுன்னா திருப்பி எடுக்கவும் முடியாது ஏன்னா அப்போ என்ன பிரச்சனை இருந்தால் கோவிட்டில் வந்து நிறைய லொக்கேஷன்ஸ் பிரச்சனை இருந்தது அது வந்து காலேஜுக்குள்ளே போக முடியாது ஹாஸ்டலுக்குள்ளே போக முடியாது ஸோ அதனால் கிடைக்கிற விஷயத்தை கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அன்றைக்கி ஏதாவது ஒன் டே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுனா கூட ஆகாது ஸோ டிபெண்ட்ஸ் அந்த கோவிடை பொறுத்து தான் அது ஸோ அதனால் அதெல்லாம் ரொம்ப ப்ரிப்பேர்டாக ஒவ்வொரு ஷார்ட்டுமே நம்ம ஸ்கோரி போர்ட் போட்டு இது தான் பண்ண போகிறோன்றத ஃபைட் மாஸ்டருக்கும் சொல்லி ஸோ அவரோட இன்புட்ஸ் வச்சு அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது ரொம்ப கிராக் பண்ண முடியாமன்றது எதுவும் இல்லை ஆக்சுவலாக ரொம்ப என் என்ன ஏன் இல்லைன்னா எல்லாமே டிஸ்கஸ்
அந்த ஷார்ட் வந்து ஆக்சுவலாக நிறைய டேக் போச்சு அது சிபி வந்து கொஞ்சம் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி போனாங்க கனியன்னும் ரொம்ப அதை மெனக்கெட்டு பண்ணாங்க எத்தனை டேக் கேடாலுமே பண்ணாங்க ஸோ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஷார்ட் வந்து ரொம்பவே பட்டாச்சு அப்புறம் அம்மா வந்து அப்பா பற்றி க இது பண்ணுவாங்க சிவா ஷார்ட்டு மேலே டேடி உன்னோட அப்பனோட கா அப்பனோட கால பாதத்தை பார்த்துருக்கியாடா அப்படின்னு ஒரு ஷார்ட் இருக்கும் அந்த இடம்லாம் அங்கேயே ஆன் ஸ்பாட்லேயே நமக்கு ரொம்ப ஃபீலான ஒரு ஷார்ட் தான் ரொம்ப க இதுவாக இருந்தது அங்கேயே தெரியும் இதெல்லாம் டெஃபினட்டாக ஆடியன்ஸ் நல்லா போய் ரீச் ஆகும் அப்படின்னு ஸோ அதே மாதிரி ஃபைனலாக எடுத்த ஒரு ஷார்ட் அப்பா இருக்க மாதிரி இமேஜின் பண்ணுவாங்க அப்பா வந்து கிளாப் பண்ணிட்டு இது பண்ணுவாங்க ஸோ அது ரொம்பவே அவர் பின்னாடி லைட் லைட் வச்சு அது பண்ணது ஸோ அதுவே ரொம்ப அஃபெக்டான ஷார்ட் தான் வலிடம் வாஸ் யோர் ஃபஸ்ட் ஃபில்ம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் டான் எயிட் இயர்ஸில் ஃபைவ் ஃபில்ம்ஸை பண்ணியிருக்கீங்க அது யூ வெரி சூஸியாக எப்படி ஒரு ஒரு ஃபில்மை நீங்கள் சைன் பண்ணணுன்னா வாட் ஷுட் அது என்ன இருந்தால் நீங்கள் அதை சைன் பண்ணுவீங்க சூசி சூசியும் சொல்லலாம் நமக்கு அப்படி அமைதுன்னு சொல்லலான்னு வச்சுக்க எனக்கு மெயின் திங் நல்ல டீம் டீமாக நல்லா செட் ஆகிடுச்சுன்னா ஐ வில் ட்ரை நான் வந்து ரொம்ப இம்யூனிட்டி இம்யூனிட்டாக படம் பண்ணுறேன் அந்த மைண்ட் செட்டும் இல்லை எனக்கு அது ரொம்ப இன்டென்ஷன்லாம் பண்ணுறது இல்லை இட்ஸ் ஹேப்பனி எனக்கு அந்த டீம் கூட கொஞ்சம் ட்ராவல் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த டேரக்டருக்கு என்ன வேணும் ஸோ அதை கொஞ்சம் நான் என்ன ரெடி பண்ணிக்குவேன் அதுக்கு ஸோ அதை ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு அது ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மந்த்ஸ் போகும் ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு ஒன்று ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுல இருக்கில்ல ஃபுல் எஃபர்ட் அதில் இருக்குன்றது எனக்கு அப்படி போடுவேன் ஸோ அது மேபி அது ஒன்று நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் வந்து நம்ம திரும்பி பார்க்குறோம் நம்ம என்னெல்லாம் படம் பண்ணியிருக்கோன்னு ஒரு திரும்பி பார்க்க வெயின் பண்ணால் அட்லீஸ்ட் சொல்லிக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் நல்ல படங்கள் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கும் அதில் டான் டெஃபினெட்லி இருக்கும் டான் படத்துக்கு உங்களுக்கு கிடச்ச பெஸ்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்னு எதை சொல்லுவீங்க பெஸ்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்னா ஃபஸ்ட் திங் என் என்னோடய பையன் வந்து ஒரு எயிட் இயர்ஸ் ஆகுது இதோட என் என்னோடய படத்து எதுக்குமே அவன் தேட்டருக்கு வந்ததே கிடையாது அது தெரில அவனோட தேட்டருக்கு வந்து பார்க்குற அந்த மூட்லேயே இல்லாமல் இந்த படத்தில் வந்து அது தெரில ஃபஸ்ட் பிகினிங்லேருந்தே வந்து நான் வரேன் நான் வரேன் சொல்லிகிட்டே இருந்தான் அதே மாதிரி நான் வரமாட்டான்னு தான் எனக்கு நினச்சோம் இப்படி வழக்கமாக சொல்லவும் வரமாட்டா தேட்டர் ஆம்பியன்ஸ் அவனுக்கு போ பிடிக்கல ஒத்துக்கல இந்த படத்துக்கு வந்து மார்னிங் த்ரீ ஓ கிளாக் ஷோ ஃபோர் ஓ கிளாக் ஷோ வெற்றியில் போகிறதா இருந்தால் நானும் ஒய்ஃபு மட்டும் போகிறதா இருந்தது பட் இவன் வந்து நைட்டே இல்லை இல்லை நான் வருவேன் ரெடி ஆகிட்டு நைட்டே ரெடி ஆகி உட்காந்து நான் படுத்துக்கிறேன்ட்டு கூட படுத்து மார்னிங் சொன்னோடனே த்ரீ ஓ கிளாக் எழுந்து ரெடி ஆகி என் கூட வந்து ஃபுல் படம் உட்காந்து பார்த்துட்டு எனக்கு இந்த படம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா இது ஃபஸ்ட் டைம் இவன் வந்து தேட்டருக்கு படம் பார்த்துருந்து எயிட் இயர்ஸில் நாங்கள் அவனை கூப்பிட்டு படம் போனதே இல்லை அது ஒரு பெரிய காம்ப்ளிமெண்ட்டு அதே மாதிரி எங்கள் ஃபேமிலியில் பார்த்துட்டு எங்கள் ஃபேமிலி கொஞ்சம் பெரிய செயின் எல்லாமே பார்த்துட்டு ரொம்பவே அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க இது வந்து நம்மளோட கதை பார்க்குற மாதிரியே இருக்குது நம்மளோட தாத்தாவை பார்த்த மாதிரியே இருக்குது நம்மளோட அப்பாவை பார்த்த மாதிரியே இருக்குது ஏன்னா இப்போ இதில் பார்க்குற சமூக சமூ கனியன்ன வந்து என்னோடய தாத்தா அப்படியே அப்படியே இருப்பாங்க அதே கேரக்டர் அதே மாதிரி ஊரில் அப்படி அப்படி இருந்த கேரக்டர் ஸோ அதனால் அது எல்லாருக்குமே கனெக்ட் ஆச்சு ஸோ ஃபேமிலியில் இருந்து எல்லாருமே கேட்டது என்னென்னா நம்ம ஃபேமிலிக்கு மட்டும் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் ஃபி மோர் தேன் ஃபிஃப்டி அது மாதிரி இருக்காங்க நமக்குன்னு ஒரு ஷோ அரேஞ்ச் பண்ணி நம்ம எல்லா ஃபேமிலியும் கெட் டுகெதர் ஆகி ஒரு ஷோ ரெடி பண்ணி கூட நம்ம படம் பார்க்கலாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஓ அப்படின்னு என்னை கேட்டிருக்காங்க பண்ணுங்க இது கண்டிப்பாக இது ஒரு பெரிய காம்ப்ளிமெண்ட் தான் சூப்பர் அப்புறம் ஜென்ரல் ஆடியன்ஸோட ரிவ்யூ பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இது எவ்வளோ ஆழமாக போய் அவங்களுக்குள்ளே இறங்கியிருக்கு நிறைய பேர் அழுது பெரியவங்க சின்னவங்க குழந்தைங்க அழுது இந்த படத்தை வந்து ரசிக்கிறாங்கன்றது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய காம்ப்ளி இதோட பெரிய காம்ப்ளிமெண்ட் தான் தெரியல Thank you thank you so much on that note uh, I'll call the best and congrats pa thank you thank you